jetra, pa treba uzeti nešto i neki preparata za jetru bioloških, kao što recimo silimarin i nešto slično. To su kurkumin. Proizvodi, vi ste napravili to na bazi teslinih pronalazaka. Čak kažete da je dobro i za prostatu. Dobar je za prostatu da ovaj je nešto produžen, nego još ima njih koji to prave takve magnete. Ovaj je nešto produžen tako da je on 5 ml bizu prostate. Znači kada dođe do hipertrofije prostate, ona otekne i više nema mogućnost da kontrahira da izbacuje mokraće. Znači uvijek jedan dio mokraće ostaje u bešici. Od uratnih soli može doći do stvaranja kamena u bešici, može doći i do upale bešike. A uvijek jedan dio mokraća ostaje i u mokraću vodu, gdje opet može doći do upale i može doći do prostatitisa. Upravo ovaj vrh magneta je blizu prostate, on deluje da magneto polje ide kroz prostatu, pojačava protokrvi, ona ponovo omekša i može da ponovo kontrahira i da izbaci mokraću. I on također djeluje i na bešiku, čak ide i do bešike, jer obično kod muškaraca kad je prostata odebljana, onda mišići zida bešike kontrahiraju, izbacaju mokrače, ali oni vrlo brzo hipertrofiraju, oteknu pa smo napravili jedan problem. Znači ovo veoma brzo, već nakon 15-20 dana je mlaz mokrače ko u mladosti. Znači, to može da naživi nas ko... Jeste, on nema, magneti nemaju rok trajanja. Recimo, ajmo, na neki sto godina on može da oslabi za pola mili Tesla, to nije ništa. I ne treba biti blizu metalnih predmeta i blizu televizora. Dobro, mogu da se naruče na broj telefona koji se vidi... Može se dobiti na te brojeve telefona, se može dobiti, da. Znači, 064, 320, 49, 85, ja mislim da je to isti broj. Je. Isti je broj, vidim odavde. Znači, na taj broj mogu da pozavu, da naruče i bit će izlečeni normalna stvar, neće imati ovu bolest. Ja, koliko sam čuo, to je strašno rasprostranje. Pa, rasprostranje i sad pasti, ima velike od poremeća sa hemoridima koji se ne tetiraju kako treba, dolazi do raka rektuma. I to je već onda malo opasno. Jeste, to je karcinom rektuma. Kako da ne, pa karcinom rektuma. Je veoma opasan. Pošto se bližimo kraju emisije, a ovo je pravo na istinu, pravo na izbor, istinu saopštava dr. Nena Droso. Ja bih vas zamolio, zbog naših gledalaca koji nas prate sada širom sveta, da ponovo kažete nešto o čišćenju jetre, šta savjetujete, jer izgleda da od jetre, a ipak je psiha prva, onda jetra koja je jetra zatrovana, da ona mora da se očisti, šta bi trebali da urade? Gledajte, jeste psiha prva, ali šta sam ja rekao? Ja sam rekao da je naš mozak primnik. Šta znači? Da je antena. E sad... Toksini u krvotoku koji ulaze kroz hranu, oko naše mozga se nalazi jedna barijera koja se zove krvno-moždana barijera. Ona štiti nas u moždanu masu od prodora raznih toksina da ne bi lege na nju, kao recimo čelije beta-amiloide, one prođu kroz to, to su proteine koje prođu kroz tu ovojnicu i legnu na mozak, recimo na hipokampus i dolaze do alzheimerove bolesti. E sad znači, opazite ovo što vam ja sad pričam, prvi korak da mi budemo zdravi fizički i mentalno je da očestimo telo. Preko da nas se podine svest, mi kažemo da nas se približavaju kataklizme, ili tako? To jeste u jednoj suštinu teorija, ali teorija koja je 90% tačna. Evo sad, jeste vidjeli sad na televiziji, oni potopu u Japanu, gdje je bilo, jeste vidjeli što se dešava? E sad, zamislite kad to dođe za par godina, kad to bude katastrofa će biti. Biće katastrofa. E sad, ljudima nije jasno da oni svojom svješću mogu da djeluju da se to blokira, ali to njima je jasno ili nije? Pa izgleda da mnogima nije jasno da mogu, ali... Naša svijest! Dizanje svesti mogu dosta toga da urade. Pa naša, pa mi smo deo kvantnog polja, jel? I u biti naša namera, naša svest, bit će nam ono što mislimo napravimo. Pa to mora biti jasno. Šta pošaljamo, ajte, to nam se vrati. Pa to nije sad fraza, to nije bez veze. Mi ovdje ne pričamo fraze, znači kataklizme dolaze i ono što se dešava ćemo mi da rečemo mislima. Prvi korak da to možete napraviti, da se vaša svest može podići Ajmo korak prije svega, sad će neko da na mene bude ljud kada kažem, ljudi manite se religija. Religije su prve koje vas drže u krutim okvirima. I kad vas drže tako u krutim okvirima, vi ste u niskim frekvencijama, a niske frekvencije blokiraju sve što je zdravo. Znači, tumor je na niskim frekvencijama. Znači, vi morate da izrešite istih frekvencija niskih, da otvorite procesore za više percepcije, da se svijest podigne. Prvi korak da te naprijete kroz hranu. Nemojte se hraniti kako se hranite. Kako se hranite? Belo brašno, beli šećeri, masnoće, prženja. Bela sol, bela masa. A molim vas. Prvi korak da budete zdravi, nemojte ići u pekare. Posvetite me, nemojte biti u pekare. Dotiče dan 
pazite, doći će dan, ja nisam prorok uopšte, ali doći će dan kada ćete prokrenuti što me niste slušali. A to je dan i blizu. Doći će dan. I to neće tako brzo da prođe, pa neće da traje. A ja vam govorim samo istinu. Samo istinu. Jer oni imaju pravo na istinu i na izbor. Samo vam govori, pa sad vi birajte. Znači, da budete zdravi. Sveže povrće, sveže voće. Ako je mali neki problem, što više soka od svežeg povrća, nemojte baš jesti previše voće, jer voće nosi ugljenih hidrati. Nama nisu potrebni ugljenih hidrati. Nama su da bi naš glavni mišlji srce radio i moza da bi radio dobro, su potrebne zasičene masnoće. Ne zasičene masnoće, lanče je lanjeno ulje. Mešate sa ovim sirom. To vam je jeftino. Pa to je jeftino, pa vama treba dnevno da budete zdravi, ajmo 150 grama sire i tri kaške lanjenog ulja da se izmiješaju i pojede, to vam je dovoljno da budete zdravi. Dajte da to jedu deca. Oni kažu sad dolade zima pa će biti, svinska gripa će biti, jel? I to je jedna prijevara ista, se mora smijati, to je takav marifetluk samo da bi se prodao Tamiflu. Tamiflu je imao pet godina rok trajanja, sad su javili po svim apotekama još dve. I najavili da gripa. I što kažu, već umrlo 150 ljudi od ovaj gripe. A ja spisam koliko je ljudi umrlo od debljine. Koliko? Pa debljina je epidemija planetarna. 70% ljudi je debelo. A u masnim čelama se kriju svi otrovi. Doktore, to znači ljudi ne treba da robuju crkvenim stegama, već trebaju duhovno da se uđe. Da samo kažem za kraj, pazite, ajde ovako, jedina religija, jedina religija za poštenog čoveka, znači šta je i njegova religija, jedina religija može biti ovako, da učinim dobro svima na ovoj planeti, koliko je tu moj mogućnosti, ništa više. Ako ne mogu da im učinim dobro, da im mislim dobro, to je prvi korak. To je prvi korak da se izbavite iz ovih kanđe koja vas drže. Drugi korak, kako Šta je vaša zemlja? Šta je naša zemlja? Srbija. Ma nije Srbija. Mislite, uopšte zemlja je Srbija. Na planeta zemlja je naša zemlja. Srbija je, tako smo naglasili, ali znači, to je samo planeta zemlja. Šta je vaša nacija? Da li postoje nacije? Ne, ne postoje ni narodi, ni nacije, postoje rase. Znači, naša nacija, ljudska rasa, ima nas po oboji se samo delimo, ali imamo sve isti denka. Ma gledajte, sa ljudima nije jasno. Život je počeo od te naše denka, jel? Na ovoj planeti, sve što je živo ima DNK. I sad vidite, svi imamo istu DNK. Kod svih je DNK ista. Četiri baze i dvaja stamenog kiselina. Ajde, samo što nije funkcija ista. Evo sad, ovaj telefon meni služi da zovem, a ti bi služi da onoga tamo gađaš. Samo to. Pa primjer radi, nebitno. Moram tako slikovito da ovaj kažem. Ali sve je to isto. Shvatite, čak ovo nije naš pravi oblik. Ovo je naš oblik. Ajmo, i ovo je naš oblik ovisi o orbiti zemlje gdje se nalazi na udeljenosti od sunce. Ako je ovo sunce, ako je ovo sunce, ovo je zemlja, ova orbita gdje je ona sad, daje da smo mi te visine, je li tako? I da nam život treba biti nekdje 190 godina. Zemlja treba da malo promeni orbitu, pa će biti bliže suncu. Time će se DNK istegniti. Biće nam visoki 6 metara, živjet ćemo po hiljadu godina. Jeste, vraća se u doba dinosaurus, je li tako? Jer to ovisno je naša DNK. Znači, kad bi naša DNK imala promjer 5 centimetara, Naše bi telo bilo veličenje planeta Zemlja. Znači, ljudska rasa, vama su glavne stvari skrivene. Zbog toga živite nikako. Ali dobro. A svi ste miloneri. I sve je to vaše. I na planeti ima svega dovoljno. I resursi, i nafti, i ugljena se stalno obnavljaju. Oni ne nestaju. Kako im nije jasno, ne može da nafta iscrpi. Kada je to jedan proces, to je metabolizam zemljenog tla. Upravo tako. Znači, kad to budete shvatili... Biće nas imam bolje. Ja vas molim da ako nećete radi sebe, shvatite radi mene, njega, moje dece, vaše dece, shvatite to. Znači, duhovno se uzdižu. Ma probudite se, probudite se više. Doktore, ja vam se puno zahvaljujem. Ovo je bila emisija Pravo na izbor, Pravo na istinu. Inače, moram da napomenem sada, pošto je kraj emisije, utorkom od 16 do 18 časova u izdavačkoj kući Miroslav, potpisivaće knjige Slobodan Jarčević i Krajišnici. Do gledanja.